ജില്ലയിലെ തീരമേഖലയിൽ കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ അഞ്ച് വീടുകൾ കൂടി തകർന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിനെ ചൊല്ലി റവന്യൂ അധികൃതരും നാട്ടുകാരും തമ്മിൽ തർക്കം അമൃത് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി പൊളിച്ചിട്ട റോഡ് അപകടക്കെണിയായി അധികാരികളുടെ കണ്ണു തുറക്കാൻ പ്രാർത്ഥനാ സംഗമവുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ വരാക്കര പാടശിഖരത്തിൽ അനധികൃതമായി കുളിച്ച കുളം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കി കളക്ടറുടെ ഇടപെടലോടെയാണ് നടപടികൾ വേഗത്തിലായത് വാദ്യകുലപതി അന്നമനട പരമേശ്വരന്മാരാർക്ക് സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി ഭൌതിക ശരീരം ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കരിച്ചു വിളവെടുപ്പിനും നെല്ല് സംഭരണത്തിനും തടസ്സവാദവുമായി സ്വകാര്യ മില്ലുടമകൾ വെങ്കിടങ്ങ് പഞ്ചായത്തിലെ ഏനേമാവ് തെക്കേ കോഞ്ചിറ കോൽപ്പടവിലെ കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ ജില്ലയിൽ കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ അഞ്ച് വീടുകൾ കൂടി തകർന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്കിൽ എറിയാട് മൂന്ന് വീടുകളും ചാവക്കാട് താലൂക്കിൽ രണ്ട് വീടുകളുമാണ് തകർന്നത് ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിൽ ഒൻപത് വീടുകൾ തകർന്നു കടലേറ്റം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചാവക്കാട് താലൂക്കിലെ മൂന്ന് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പേരാണ് കഴിയുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്കിൽ രണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് പേരും ചാവക്കാട് താലൂക്കിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേരുമാണ് കഴിയുന്നത് തീരദേശ മേഖലയിലെ കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജനപ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ജനകീയ കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകി അതേസമയം കേരള തീരത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതി പഠന കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയും വൈകിട്ട് ഏഴ് മുതൽ എട്ട് വരെയുമാണ് കടൽക്ഷോഭമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചത് ജില്ലയിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യെല്ലോ അലർട്ട് തുടരുകയാണ് ഏങ്ങണ്ടിയൂർ വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തുകളിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു ഏങ്ങണ്ടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തീരമേഖലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നത് ഇരുപതോളം കുടുംബങ്ങൾ ഏങ്ങണ്ടിയൂർ അഴിമുഖം മുതൽ ഏത്തായി പൊക്കുളങ്ങര ബീച്ചുകളിൽ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ് പൊക്കുളങ്ങര ബീച്ചിനു വടക്ക് ഭാഗത്ത് തകർന്ന കടൽ ഭിത്തിയും കവിഞ്ഞെത്തുന്ന കടൽവെള്ളം സീവാൾ റോഡും കഴിഞ്ഞ് പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകി പൊക്കുളങ്ങര ഏത്തായി അഴിമുഖം പ്രദേശങ്ങളിലെ ഇരുപതോളം കുടുംബങ്ങൾ ഫിഷറീസ് കോട്ട കടപ്പുറം സ്കൂളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുകയാണ് പലയിടങ്ങളിലും കടൽ ഭിത്തികൾ തകർന്നു കഴിഞ്ഞു അഴിമുഖത്തിന് തെക്ക് ഭാഗത്ത് സീവാൾ റോഡ് പൂർണ്ണമായും മണൽ മൂടിയ നിലയിലായി പൊക്കുളങ്ങര ബീച്ചിന് വടക്ക് ഭാഗത്തെ സീവാൾ റോഡ് ചിലയിടങ്ങളിൽ തകർന്നും മണൽ മൂടിയും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു മേഖലയിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും മണൽ നിറഞ്ഞ് ഉപയോഗ്യമല്ലാതായി കടൽ ഭിത്തിയും കടന്നെത്തുന്ന വെള്ളം പൊക്കുളങ്ങര പുഴയും കവിഞ്ഞതോടെ പുഴയോരത്തെ വീടുകളും വെള്ളക്കെട്ടിലായി ഏങ്ങണ്ടിയൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള വാടാനപ്പള്ളി വില്ലേജ് ഓഫീസർ മാത്രമാണ് കടൽക്ഷോഭ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസവുമായി എത്തുന്നതെന്ന പരാതിയും ശക്തമാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിനെ ചൊല്ലി നാട്ടുകാരും റവന്യൂ അധികൃതരും തമ്മിൽ തർക്കം കാര സെന്റ് ആൽബന സ്കൂളിൽ പഠനം തടസ്സപ്പെട്ടു കടൽക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് എടവലങ്ക് പഞ്ചായത്തിലെ കാര പുതിയ റോഡ് പ്രദേശങ്ങളിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് കുടുംബങ്ങളാണ് സെന്റ് ആൽബന സ്കൂളിൽ താമസിക്കുന്നത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് തുറന്ന വിദ്യാലയത്തിൽ പഠനം തടസ്സപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ക്യാമ്പിന്റെ പ്രവർത്തന സമയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടർന്ന് റവന്യൂ അധികൃതർ ക്യാമ്പിലുള്ളവരോട് അധ്യയന സമയത്ത് സ്കൂൾ വളപ്പിലുള്ള മറ്റൊരു കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നാൽ നാട്ടുകാർ സ്ഥലം മാറാൻ തയ്യാറായില്ല ഇതേ തുടർന്ന് നാട്ടുകാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി ജനപ്രതിനിധികൾ ഇടപെട്ടിട്ടും തീരദേശവാസികൾ പിന്മാറാതെ വന്നതിനെ തുടർന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ മടക്കി അയക്കുകയായിരുന്നു അധികാരികളുടെ കണ്ണു തുറക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രാർത്ഥനാ സംഗമം നടത്തി ഏനമാവ് സെന്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വേറിട്ട പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ഗുരുവായൂരിലേക്കുള്ള അമൃത് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് പൊളിച്ചിട്ട റോഡാണ് മഴ പെയ്തതോടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപകടക്കിണിയായി മാറിയിട്ടുള്ളത് കത്തിച്ച മെഴുകുതിരിയും പ്ലക്കാർഡുകളുമായി ഏനാമാവ് പള്ളിനട ബസ് സ്റ്റോപ്പിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രാർത്ഥനാ സംഗമം നടത്തിയത് പ്രധാനാധ്യാപകൻ പി ടി ചാക്കോ പ്രാർത്ഥനാ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സീനിയർ അധ്യാപിക നൈസി ചെറിയാൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു പി ടി എ ഭാരവാഹികളായ കെ ഒ ജോസ് ബിജോയ്
കരാറുകാരുടെ അനാസ്ഥയാണ് മഴയിൽ റോഡ് ചെളിക്കുണ്ടാകാൻ കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച ശേഷം നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് ഇവിടെ താഴ്ന്നത് സൈക്കിളിൽ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് വരുന്ന രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന റോഡിലെ കുഴിയിൽ വീണ് പരിക്കേറ്റിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്നും നടന്നുവരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യൂണിഫോമിൽ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും ചെളി തെറിച്ചു വൃത്തികേടാവുന്നതും പതിവാണ് തൃശൂർ ചാവക്കാട് മേഖലകളിലേക്ക് നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങളാണ് നിത്യേന ഇതുവഴി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടിയന്തരമായി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഇടപെടേണ്ട അധികാരികളുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും മൗനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രാർത്ഥനാ സംഗമം വരാക്ര പാടശേഖരത്തിൽ അനധികൃതമായി കുഴിച്ച കുളം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കി കളക്ടറുടെ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് നടപടികൾ വേഗത്തിലായത് അളകപ്പ നഗർ പഞ്ചായത്തിലെ വരാക്കര പാടശേഖരത്തിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തി അനധികൃതമായി കുളം കുഴിച്ച് പാടം നികത്തിയത് അധികൃതരും പാടശേഖര സമിതി പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അനധികൃതമായി ഇവിടെ കുളം കുഴിക്കുകയും അതിലെ മണ്ണെടുത്ത് വയൽഭൂമി നികത്തുകയും ചെയ്തത് ഇതിനെതിരെ പാടശേഖര സമിതിയും നാട്ടുകാരും കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട കളക്ടർ വയൽ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ഇതിനെതിരെ സ്ഥലം ഉടമ കോടതിയിൽ പോയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല ഇതേ തുടർന്നാണ് വ്യാഴാഴ്ച വില്ലേജ് കൃഷി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും പാടശേഖര സമിതിയും ചേർന്ന് വയൽ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കിയത് പ്രവർത്തികൾക്കുള്ള തുക ഉടമയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുമെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രാജേശ്വരി വില്ലേജ് കൃഷി ഓഫീസർമാർ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സെലീന വർഗീസ് പാടശേഖര സമിതി പ്രസിഡന്റ് ദീപക് വല്ലച്ചിറക്കാരൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി അന്നമനട പരമേശ്വരന്മാരാർക്ക് സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച തിമ്മല വിദ്വാൻ അന്നമനട പരമേശ്വരന്മാരാർക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ ആയിരങ്ങളാണ് ഒഴുകിയെത്തിയത് കൊടകര എൻ എസ് എസ് ഹാളിലും ജന്മദേശമായ അന്നമനട ത്രയം സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിലും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അങ്കണത്തിലും പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിരവധി പേർ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു നിരവധി വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഭൗതിക ശരീരം പാമ്പാടി അയവർ മഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തിരുവല്ലാമല സെന്ററിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിരവധി പേർ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു തുടർന്ന് വൈകിട്ട് ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു മകൻ ഹരീഷാണ് ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്തിയത് തിമില പ്രമാണി അന്തരിച്ച അന്നമനട പരമേശ്വരമാരാർക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ ആയിരങ്ങളെത്തി പരമേശ്വരമാരുടെ ഭൌതിക ശരീരം രാവിലെ ഒൻപതര മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് വരെ കൊടകര കാവിൽ എൻ എസ് എസ് കരയോഗം ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചപ്പോൾ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളിലുള്ള ആയിരങ്ങളാണ് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനെത്തിയത് ജില്ലാ കളക്ടർ ടി വി അനുപമ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടിയും മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനു വേണ്ടിയും റീത്ത് സമർപ്പിച്ചു മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥിന് വേണ്ടി കൊടകര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രസാദൻ കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറിനു വേണ്ടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ ജെ ഡിക്സൺ എന്നിവർ റീത്ത് സമർപ്പിച്ചു പത്മശ്രീ പെരുവനം കുട്ടന്മാരാർ കലാമണ്ഡലം ഗോപിയാശാൻ കോങ്ങാട് മധു കിടക്കൂട്ട് അനിയന്മാരാർ കുനിശ്ശേരി ചന്ദ്രൻ ചോറ്റാനിക്കര വിജയൻ പരക്കാട് തങ്കപ്പമാരാർ തിച്ചൂർ മോഹനൻ കുന്നിശ്ശേരി അനിയന്മാരാർ എം എൻ വിനയ്കുമാർ കലാമണ്ഡലം വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ടി കെ നാരായണൻ സംഗീത നട അക്കാദമി സെക്രട്ടറി രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ പി രാജീവ് ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ ടി യു രാധാകൃഷ്ണൻ ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ നാഗേഷ് പട്ടികമോർച്ച ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജിമോൻ വട്ടേക്കാട് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു സംസ്ഥാന ബഹുമതികളുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പോലീസ് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകി തുടർന്ന് പരമേശ്വരമാരാരുടെ ജന്മസ്ഥലമായ അന്നമനടയിലേക്ക് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോയി പേരിനൊപ്പം നാടിനെ ചേർത്ത് വെച്ച വാദ്യകുലപതി അന്നമനട പരമേശ്വരമാരാർക്ക് അന്നമനട ഗ്രാമം വികാരനിർഭരമായി വിടച്ചൊല്ലി പരമേശ്വരമാരാരുടെ മൃതദേഹം അന്നമനട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിച്ചത് ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും വാദ്യരംഗത്തുള്ളവരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും വിവിധ സംഘടനകളും അടക്കമുള്ളവർ പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ചു ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടൻ മുൻ എം എൽ എമാരായ ടി യു രാധാകൃഷ്ണൻ യു എസ് ശശി മാള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ ശിവൻകുട്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ ടെസി ടൈറ്റസ് സിജി വിനോദ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് നിർമൽ സി പാത്താടൻ വിവിധ പഞ്ചായത്ത
നിങ്ങളും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യും ന്യൂ കേബിൾ പോയിന്റ് ശങ്കരയർ ജംഗ്ഷൻ എം ജി റോഡ് തൃശൂർ വാർത്തകളിലേക്ക് വെങ്കിടങ്ങ് പഞ്ചായത്തിലെ ഏനമാവ് തെക്കേ കോഞ്ചിറ കോൾപ്പടവിലെ കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ പടവിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഇരിപ്പ് കൃഷിയിറക്കിയ കർഷകരാണ് നെൽകൃഷി കൊയ്തെടുക്കാനാകാതെ പ്രതിസന്ധിയിലായത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കോൾപ്പടവിൽ ഇരിപ്പു കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചെങ്കിലും രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നെല്ല് സംഭരിക്കുന്ന മില്ലുടമകൾ കൊയ്ത്തു നിർത്തിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് കോൾപ്പടവ് ഭാരവാഹികളായ ആർ എസ് അബ്ദുട്ടി സി പി സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കൊയ്ത്ത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ദിവസമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊയ്ത്ത് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴും മില്ലുകാർ വന്നപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് മണിരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെച്ചത് ആദ്യം നട്ടിട്ടായിരുന്നത് ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മ കംപ്ലീറ്റ് മുളച്ച് പച്ച വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൊയ്യാൻ പറ്റില്ല കൊയ്തയിൽ നാല് കിൻഡൽ മൂന്ന് കിൻഡലാണ് ഓരോ ഏക്കർക്ക് ഓരോരുത്തർ കിട്ടുന്നത് നെൽകൃഷി വിളവെടുപ്പിന് പാകമായിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കൊയ്ത്ത് നീട്ടിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം മൂപ്പുള്ള മനുരത്ന വിത്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് പടവിൽ കൃഷി ഇറക്കിയത് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് കൊയ്ത്ത് ആരംഭിച്ചത് ഇപ്പോൾ നെല്ലിന് നൂറ്റി അഞ്ച് ദിവസം മൂപ്പായി ഇപ്പോഴും കൊയ്ത്തിന് സമയമായിട്ടില്ലെന്ന് മില്ലുടമകൾ പറയുന്നു ഓരോ മഴ പെയ്യുമ്പോഴും കർഷകരുടെ മനസ്സിൽ ആശങ്കകളുടെ വേലിയേറ്റമാണ് കോൽപ്പടവ സന്ദർശിച്ച കൃഷിവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിളവെടുപ്പ് പുനരാരംഭിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നെല്ല് സംഭരിക്കുന്ന മില്ലുകാർ ഈ അവസ്ഥയിൽ നെല്ല് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഇതുമൂലം കർഷകർ ഇനി എന്തു ചെയ്യുമെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഉയർന്ന കൊയ്ത്തുകൂലിയും ഈർപ്പത്തിന്റെ കിഴിവും കഴിഞ്ഞാൽ കർഷകർക്ക് മിച്ചമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന അവസ്ഥയാണ് മനുരക്ന നെല്ല് മൂപ്പെത്തിയെങ്കിലും ആദ്യ തവണ കൃഷിയിറക്കിയ മൂപ്പ് കൂടിയ ഉമ നെല്ല് ഇരിപ്പു കൃഷിക്കൊപ്പം മുളച്ചു പൊന്തിയതാണ് പ്രതിസന്ധിയായതെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു ഒട്ടേറെ തടസ്സങ്ങൾ തരണം ചെയ്ത് ഇരിപ്പു കൃഷിയിറക്കിയ കർഷകർക്ക് വിളവെടുപ്പിനും നെല്ല് സംഭരണത്തിനും ആവശ്യമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം ഇരിങ്ങാലക്കുട ബൈപ്പാസിൽ വീണ്ടും വാഹനാപകടം നിയന്ത്രണം വിട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞ് ഡ്രൈവർ മരിച്ചു കെഴുത്താണി കുന്നത്തുപറമ്പിൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള പ്രസാദാണ് മരിച്ചത് ഇരിങ്ങാലക്കുട ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായിരുന്നു പ്രസാദ് ചെമ്പകശ്ശേരി സിനിമാസിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം മഴ കനത്തതോടെ ചെന്ത്രാപ്പിന്നി കാളമുറി പെരിഞ്ഞനം മതിലകം എന്നിവിടങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായി പെരിഞ്ഞനം വടക്കേ ബസ് സ്റ്റോപ്പിനടുത്തുള്ള വെള്ളക്കെട്ട് യാത്രക്കാർക്ക് ദുരിതമായി കാളമുറി സെന്ററിന് വടക്ക് റോഡിലെ കുഴികളാണ് വാഹനയാത്രയ്ക്ക് ഭീഷണിയായത് ചെന്ത്രാപ്പിന്നി സെന്ററിന് വടക്കു ഭാഗത്താണ് റോഡ് തകർന്നു കിടക്കുന്നത് ദേശീയപാതയിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാനും കുഴികൾ നികത്താനും അധികൃതർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കോടാലിക്കടുത്ത് പത്തുകുളങ്ങര പ്രദേശത്ത് കാട്ടാന ഇറങ്ങി കാർഷിക വിളകൾ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലാണ് സംഭവം പത്തുകുളങ്ങര അറക്കൽ ജോർജ് വടക്കേക്കുടി ജോഷി എന്നിവരുടെ തെങ്ങ് വാഴ തുടങ്ങിയ കാർഷിക വിളകളാണ് കാട്ടാനകൾ നശിപ്പിച്ചത് അറക്കൽ ജോർജിന്റെ പറമ്പിലെ വലിയ തെങ്ങുകൾ കാട്ടാനകൾ കുത്തിമറിച്ചിടുകയായിരുന്നു സമീപത്തുള്ള ജോഷിയുടെ പറമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന വാഴകളും കാട്ടാനകൾ മുഴുവനായി നശിപ്പിച്ചു കൊരട്ടിയിൽ പൂട്ടിക്കിടന്ന വീട് കുത്തിത്തുറന്ന മോഷണം നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ മോഷണം പോയി വഴിച്ചാലിലെ പടയാട്ടി വർഗീസിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു മോഷണം മുൻപാതലിന്റെ പൂട്ടു പൊളിച്ച് അകത്തു കടന്ന മോഷ്ടാക്കൾ മേശയിലിരുന്ന പണമാണ് കവർന്നത് അലമാരകളും മറ്റും പൊളിച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊരട്ടി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി ചെങ്ങാലൂർ സൂര്യഗ്രാമത്ത് ശക്തമായ കാറ്റിൽ മുളക്കൂട്ടം വീടിന് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വേണം സൂര്യഗ്രാമം പനഞ്ചോത്ത് പ്രജുവിന്റെ വീടിന് മുകളിലാണ് സമീപത്തെ പറമ്പിലെ വലിയ മുളക്കൂട്ടം വീണത് വീട് മുളകൾ വീണ് പൂർണ്ണമായും മൂടിയ നിലയിലാണ് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടുണ്ടായ കാറ്റിലാണ് മുളകൾ വീണത് ഭാര്യയെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ ഭർത്താവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ശ്രീനാരായണപുരം പടിഞ്ഞാറെ വെമ്പല്ലൂർ തേപ്പറമ്പിൽ ഉദ്ദീനയാണ് മതിലകം എസ് ഐ കെ പി മിഥുനും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ മാസം ഏഴിനായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്ന് ഉദ്ദീനെതിരെ ഭാര്യ ഷാനി മതിലകം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഈ വൈരാഗ്യത്തിൽ ഉദ്ദീൻ ഭാര്യയെ പട്ടിക കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു
വാർഡ് കൌൺസിലർ വി പി മധു പി ജി രവീന്ദ്രൻ വർഗീസ് പുലാക്കൽ പി കെ വിജയൻ എന്നിവരാണ് കളക്ടറുമായി ചർച്ച നടത്തിയത് കോടശ്ശേരി അതിരപ്പള്ളി മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വഴി തെളിയിക്കുന്ന മലയോര ഹൈവേയുടെ അതിർത്തി നിർണയത്തിന് തുടക്കമായി കോടശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന റോഡിനുള്ള അതിർത്തി നിർണയമാണ് ആരംഭിച്ചത് നിലവിലെ ഒൻപത് മീറ്റർ റോഡ് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയാക്കി ഉയർത്തി എഴുപത്തിയൊൻപത് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് മലയോര ഹൈവേ നിർമ്മിക്കുന്നത് കോർമലയിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉഷ ശശിധരൻ അതിർത്തി നിർണയ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ പി എ കുഞ്ചു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വീരഞ്ചിറ പള്ളി വികാരി ഫാദർ ഡേവിസ് കുടിയിരിക്കൽ കോർമല ആശ്രമം ഡയറക്ടർ ഫാദർ ബിജു പുതുശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു യാത്രക്കാരെ വഴിയിൽ ഇറക്കിവിട്ട സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരുടെ പേരിൽ കുന്നംകുളം പോലീസ് കേസെടുത്തു കുറ്റിപ്പുറത്തുനിന്ന് തൃശൂരിലേക്കുള്ള മിസ് ഇന്ത്യ എന്ന സ്വകാര്യ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബസ്സിലെ ജീവനക്കാരുടെ പേരിലാണ് എസ് ഐ യു കെ ഷാജഹാൻ നടപടിയെടുത്തത് കുറ്റിപ്പുറത്തുനിന്ന് തൃശൂരിലേക്ക് കയറിയ യാത്രക്കാരോട് കുന്നംകുളത്തെത്തിയപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ബസ്സിന് തകരാറാണെന്നും തൃശൂരിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെന്നുമാണ് ജീവനക്കാർ അറിയിച്ചത് തകരാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ ബസ് പിന്നീട് നിശ്ചിത സമയത്ത് കുന്നംകുളത്തുനിന്നും കുറ്റിപ്പുറത്തേക്ക് പോകുകയും ചെയ്തു ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ യാത്രക്കാർ ജീവനക്കാരോട് തൃശൂരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് തർക്കത്തിനിടയാക്കി യാത്രക്കാരുടെ പരാതിയിൽ പോലീസ് എത്തി ബസ്സും അതിലെ ജീവനക്കാരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാക്കിയതിനും ജീവനക്കാരുടെ പേരിൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് വില്ലുകുളം ചാൽ മുതൽ മണിയൻ ചാൽ വരെ കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കൽ ആരംഭിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ഹരിതമിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കയർ ഭൂവസ്ത്രം അണിയിക്കുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുജാത മോഹൻദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ സി സതീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം ജയൻ ജനപ്രതിനിധികളായ കെ എ അജയകുമാർ സി ജി സജീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിമല കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥിനികളെ സ്വകാര്യ ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടർ അപമാനിച്ചതായി പരാതി സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൃശൂർ കാഞ്ഞാണി റൂട്ടിലോടുന്ന എടക്കളത്തൂർ ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടർക്കെതിരെയാണ് മനക്കുടി സ്വദേശികളായ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അന്തിക്കാട് സി ഐ മുഹമ്മദ് ഹനീഫിന് പരാതി നൽകിയത് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും ബസ്സിൽ കയറിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ മറ്റു യാത്രക്കാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചീത്ത വിളിക്കുകയും ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ആക്രോശിക്കുകയും ബസ്സിൽ നിന്നും ഇറക്കിവിടുകയും ചെയ്തതായാണ് പരാതി പാവർട്ടി പഞ്ചായത്ത് ഗ്യാസ് ക്രിമിറ്റോറിയം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അനുമതിക്കായി നൽകിയ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കാനാകില്ലെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരെ അറിയിച്ചു വിവിധ വകുപ്പുകൾ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം ക്രിമിറ്റോറിയം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എതിരായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് ക്രിമിറ്റോറിയം നിർമ്മിക്കാനുള്ള അപേക്ഷ പരിഗണിക്കാനാകില്ലെന്ന് കളക്ടർ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിച്ചത് കടപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ കടൽക്ഷോഭ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി ചേർന്ന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് യോഗം തീരുമാനിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം എ അവുപുക്കർ ഹാജി വിളിച്ചു ചേർത്ത അടിയന്തര യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി നഷ്ടം സംഭവിച്ചവർക്ക് അടിയന്തരമായി സഹായങ്ങൾ നൽകണമെന്നും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം എ അബൂബക്കർ ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മറിയു മുസ്തഫ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ധന്യ ഗിരീഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ചാവക്കാട് നഗരസഭയ്ക്ക് കീഴിലെ കഫെ ശ്രീയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള സംഘമെത്തി ലക്നൌവിൽ നിന്നുമുള്ള എസ് ആർ എൽ എം ടീമാണ് കഫെ ശ്രീയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത് ചാവക്കാട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ അക്ബർ കുടുംബശ്രീ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ലളിത സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പ്രീജ ദേവദാസ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ പ്രസന്ന രണദിവെ എന്നിവർ സംഘമോ ചർച്ച നടത്തി ഇടവേള അമ്മയ്ക്ക് കളഫുൾ സാരി ഇത് ഉടുത്താൽ കല്യാണ പെണ്ണ് തന്നെ ഡിസൈന സാരി സെറ്റ് സാരി ചുരിദാർ ഫ്രോക്ക് കുട്ടികൾക്കുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് ഷർട്ട് ജീൻസ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ വിവാഹ സങ്കല്പങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ പ്രഥമ വൈസ് ചെയർമാനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന
ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം മുൻ ചെയർമാൻ ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ എന്നിവർ പുരസ്കാര സമർപ്പണം നിർവഹിക്കും ചെറുതുരുത്തി കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൃണ്മയ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരത്തിന് കലാമണ്ഡലം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അർഹനായി പതിനാറിന് നടക്കുന്ന പുരസ്കാര സമർപ്പണ ചടങ്ങിൽ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത കോളേജിലെ മുൻ പ്രൊഫസർ സി എം നീലകണ്ഠൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മൃണ്മയ പ്രസിഡന്റ് കെ ബി വിജയകുമാർ ട്രസ്റ്റ് അംഗം ശാലിനി ഹരികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു രമേഷ് പിഷാരടി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഗാനഗന്ധർവൻ സിനിമ മുണ്ടത്തിക്കോട് പാതിരക്കോട്ടുകാവ് ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ നടന്നു ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതി സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായി തന്റെ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പാതിരക്കോട്ടുകാവ് ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ മമ്മൂട്ടി അശോക വൃക്ഷത്തൈ നട്ടു ഈ വൃക്ഷത്തെ പരിപാലിച്ചു വളർത്തുമെന്ന് നാട്ടുകാർ മമ്മൂട്ടിക്ക് ഉറപ്പു നൽകി മണലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ നിരാലംബരും നിരാശ്രയുമായ രോഗികൾക്ക് കൈത്താങ്ങായി മാറുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പാലിയേറ്റീവ് പദ്ധതിയായ സ്പർശം കൂപ്പണിലൂടെ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ സമാഹരിച്ച് മണലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മാതൃകയായി ആശാപ്രവർത്തകരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് കൂപ്പണുകൾ വിറ്റഴിച്ചത് കൂപ്പണിലൂടെ വിജയികളായവർക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ മുരളി പെരുന്നലി എം എൽ വിതരണം ചെയ്തു സ്പർശത്തിലേക്കുള്ള സിംല ഗ്രൂപ്പിന്റെ ധനസമാഹരണ സ്വീകരണവും എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു മണലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വിജി ശശി അധ്യക്ഷയായി ജനപ്രതിനിധികളായ എം ആർ മോഹൻ ജനാർദ്ദനൻ മണ്ണുമൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ അനധികൃത കൈയേറ്റത്തിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജനകീയ സമിതി രൂപീകരിച്ച് പ്രക്ഷോഭത്തിന് രാമൻചിറ തോട്ടിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ നഗരസഭ ഭരണസമിതി നടപടിയെടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രത്യക്ഷ സമര പരിപാടികൾക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത് കോൺഗ്രസ് പൊറത്തിശ്ശേരി മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷിയാസ് പാളയം ഷാജു ബാവക്കാട്ടിൽ ജോസ് മഞ്ഞളി പി ഐ വിജയൻ ബാബുരാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോടശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അഗതി ആശ്രയ പദ്ധതി പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു തൊള്ളായിരം രൂപയ്ക്കുള്ള അഞ്ച് ഇനങ്ങളടങ്ങിയ കിറ്റുകളാണ് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയത് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് ഉഷ ശശിധരൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഗീത രവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശൈലജ വിജയൻ സ്ഥിരം സമിതി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ശ്രദ്ധ തൃശൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പരിസ്ഥിതി വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചേലക്കര ലൈസിയം കോളേജിൽ ഫലവൃക്ഷത്തൈ വിതരണവും പഠന ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഇ വേണുഗോപാല മേനോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശ്രദ്ധ തൃശൂർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി സുമേഷ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ബി എസ് എസ് കോർഡിനേറ്റർ ശശീന്ദ്രൻ ശ്രദ്ധ തൃശൂർ സെക്രട്ടറി എൻ അച്യുതൻ രാമകൃഷ്ണൻ പൗലോസ് മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമീപത്ത് നിന്നും കളഞ്ഞുകെട്ടിയ പതിനായിരം രൂപയടങ്ങിയ പേഴ്സ് ഉടമയ്ക്ക് തിരിച്ചു നൽകി പാഴായി അമ്പഴപ്പള്ളി സുമേഷിനാണ് പേഴ്സ് കളഞ്ഞുകെട്ടിയത് പണവും എ ടി എം കാർഡുകളും തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും പേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പേഴ്സിൽ നിന്നും ലഭിച്ച നമ്പറിൽ നിന്നാണ് ഉടമയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എറണാകുളം ചെറായി സ്വദേശി പൂറക്കാട്ട് വിജിത്തിൻ്റേതായിരുന്നു പേഴ്സ് പേഴ്സ് ലഭിച്ച സുമേഷ് പുതുക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് വിജിത്തിന് കൈമാറി ചാവക്കാട് മെർച്ചൻസ് അസോസിയേഷൻ അറുപത്തിരണ്ടാം വാർഷികവും കുടുംബസംഗമവും നടൻ ശിവജി ഗുരുവായൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മെർച്ചൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ വി അബ്ദുൽ ഹമീദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പുരസ്കാര വിതരണം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ അക്ബർ നിർവഹിച്ചു നടൻ ഇർഷാദ് കെ വി വി ഇ എസ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പവിത്രൻ ലൂക്കോസ് തലക്കോട്ടൂർ എ എച്ച് അക്ബർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എസ് എൻ ഡി പി യോഗം നാട്ടിക യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശനിയാഴ്ച മെറിറ്റ് ഡേ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ദശ്നാത്ത് അറിയിച്ചു നാട്ടിക ശ്രീനാരായണ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന മെറിറ്റ് ഡേ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മോഹനൻ കണ്ണമ്പുള്ളി സി എസ് ഗണേശൻ നരേന്ദ്രൻ തയ്യിൽ ടി എൻ വിശ്വംഭരൻ എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പഴുവിൽ സെന്റ് ആന്റണീസ് ഫൊറോന ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ അന്തോണീസിന്റെ തിരുനാളിന് സമാപനമായി പ്രദക്ഷിണത്തിൽ ഫൊറോന വികാരി പോൾ താണിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി റിൻജോ ഓലപ്പുരയ്ക്കൽ എന്നിവർ
കാലവർഷത്തിന് മുൻപായി പൊതുകാനകൾ വൃത്തിയാക്കാത്തതിലും പൊതുശ്മശാനം പുനർനിർമ്മിക്കാത്തതിലും പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു ധർണ ഡി വൈ എഫ് ഐ നാട്ടിക മേഖലാ നേതാക്കളായ നിനോ ഷൺമുഖൻ ചിഞ്ചു സുധീർ എന്നിവർ ധർണയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി എളവള്ളി സെന്റ് ആന്റണീസ് ദേവാലയത്തിൽ ഇടവക മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ അന്തോണീസിന്റെ ഊട്ടുതിരുനാൾ ഭക്തിസാന്ദ്രമായി ആഘോഷമായ തിരുനാൾ ദിവ്യബലിക്ക് ഫാദർ ജോയ് മോഹൻ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ഫാദർ ജിയോ ചരടായി തിരുനാൾ സന്ദേശം നൽകി വികാരി ഫാദർ ജിൻഡോ പെരേപ്പാടൻ നേർച്ച ഭക്ഷണ ആശീർവാദം നിർവഹിച്ചു പാതുവയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ അന്തോണീസിന്റെ തിരുശേഷിപ്പ് വണങ്ങാനായി നിരവധി വിശ്വാസികളാണ് ദേവാലയത്തിൽ എത്തിയത് ഒല്ലൂർ പനംകുറ്റിച്ചിറ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശനിയാഴ്ച മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ ഒല്ലൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ലൈബ്രറിക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഡി പി സി അംഗം വർഗീസ് കണ്ടംകുളത്തി ഏറ്റുവാങ്ങും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പനംകുറ്റിച്ചിറ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക ലീന പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മനോജ് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ സി പി പോളി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി മാള യൂണിറ്റ് ദ്വൈവാർഷിക പൊതുയോഗം നടത്തി ഇതോടനുബന്ധിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡുകളും സഹായ വിതരണവും നടത്തി വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോയ് മുത്തേടൻ പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പി ടി പാപ്പച്ചൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ഐ നജാഹ് ആരിഫ് കൊറോത്ത് രാജു മണവാളൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലയിലെ തീരമേഖലയിൽ കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ അഞ്ച് വീടുകൾ കൂടി തകർന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിനെ ചൊല്ലി റവന്യൂ അധികൃതരും നാട്ടുകാരും തമ്മിൽ തർക്കം അമൃത കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി പൊളിച്ചിട്ട റോഡ് അപകട കെണിയായി അധികാരികളുടെ കണ്ണു തുറക്കാൻ പ്രാർത്ഥനാ സംഗമവുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ വരാക്കര പാടശിഖരത്തിൽ അനധികൃതമായി കുളിച്ച കുളം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കി കളക്ടറുടെ ഇടപെടലോടെയാണ് നടപടികൾ വേഗത്തിലായത് വാദ്യക്കുലപതി അന്നമനട പരമേശ്വര മാരാർക്ക് സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി ഭൌതിക ശരീരം ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കരിച്ചു വിളവെടുപ്പിനും നെല്ല് സംഭരണത്തിനും തടസ്സവാദവുമായി സ്വകാര്യ മില്ലുടമകൾ വെങ്കിടങ്ങ് പഞ്ചായത്തിലെ ഏനാമാവ് തെക്കേ കോഞ്ചിറ കോൾപ്പടവിലെ കർഷകർ പ്രതിസന്ധി ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം